हेलो फ्रेंड्स स्वागत है तुम आज से आज से बार आहो तो आप पेपर थ्री रिनेटेड है जो जीएस पेपर थ्री है रिनेटेड है अपन बगोदर जे तीन सेशन बगित ज्यादा अपन जीएस वन जीएस टू जीएस फोर या पेपर बदल महती है एप्रोच कसा हवा तुम्हें सोर्सेस है मराठी मध्य अवेलेबल तो आप सर्व बगित तो आज जे अपन सेशन घेर आहो तो जीएस थ्री बदल घेर आहो आर अजु एक अपन सेशन घेऊँ से रिनेटेड रहें तो अपन नर बगूया पता जे सेशन आप बनना तो जीएस थ्री बदल तो अपन बग सुर करू आज सेशन ल अपन जर जी एस थ्री चिलबस तुम्हें बगित अपने फिर तीन चार टॉपिक घटक दसे कारण की फिर एक घटक नहीं अपन बगू शको कि आपकी जी एस थ्री फिर अपन इकोनॉमिक्स रिनेटेड धरतो पे दुसरे पे घटक है जैसे कि आप बगू शको इंटरनल सिक्युरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस एंड टेक तो या घटक अपने पूर्ण रीत अभ्यास करावा लगे जेनेकर जे क्वेश्चन आते पूर्ण वेगवेगे अनु अनुषंगा ने कि वेगवेगे एंगल ने विचार अपने सर्व घटका एप्रोच टेवा हवा कि सोर्सेस का है सद्या तो अपन बगू तो सर्वप्रथम अपने पैल कि सर्वप्रथम तुम्हारा सिलबस महत्ति हवा कि तुम अगोदर पे संगित है सिलबस तुम पाठा हवा जेनेकर कभी पुमला करंट पेपर मध्य वाचत अल तुम्हारा लिंक करता है पाजे तुम्हारा ताबड़ोब तो लक्षा रहे दुसर मे पैटर्न तो पैटर्न मे मैं आता तुम्हारा बोलो तो क्या है साइंस साइंस एंड टेक अपने जीएसटी मध्य तसे अपने जीएसटी मध्य इंटरनल सिक्युरिटी के मुद्दे तसे इकोनॉमी इकोनॉमी मध्य मैं डेवलपमेंट ग्रोथ रेट जे मुद्दे है तेज पैटर्न तुम्हारा ओखता आल पाजे कि चार पांच मुद्दे या चार पांच मुद्दे जैसे इकोनॉमी पन्ना साठ मार्का क्वेश्चन तसे एनवॉर्मेंट वाले चालीस पन्ना मार्का क्वेश्चन जो पैटर्न आता जो तुम्हें जब क्वेश्चन पेपर च एनालिस करा जेव तुम्हारा कहेल कि नीमक क्वेश्चन कस विचार कि ऐक्ट बदल एखाद जो अपने ऐक्ट है एनवॉर्मेंट से बदल क्वेश्चन अल कि डिजास्टर जैसे फ्लड वगैरह अपन बगित कि डिजास्टर वो जास्त क्वेश्चन ये तो बदल तुम्हारा नेमक पैटर्न करू श कहू शके प्रीवियस इयर पेपर से एनालिस महत्व है मस्ट है तो के कभी अभ्यास का सुरुआत करू ना कारण की का होता कि मुल अभ्यास का सुरुआत करता नर एनालि करता तो तुम्हारा एकदम स्टडी का एप्रोच कसा तो कहना नहीं टाइम लगत को क्लियर करा जर तुम्हें एकदम एक्जाम की रिक्वायरमेंट जर तुम्हारा समझ ली एक्जाम तो तुम्हें व्यवस्थित रित करू शता प्रीवियस इयर पेपर प्रीलिम आसो कि मेन्स महत्व है तो तुम्हें करा तो मैं अगोदर तुम्हारा बोलो अपना जो जी एस थ्री पेपर है टॉपिक्स अपने कराए कि पहला टॉपिक्स आप बहू शको कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू तो अपन डिटेल मे बार हो पे अपने जे पांच जे मुद्दे है तो ये रिनेटेडशील अपने पूर्ण अभ्यास कराया है दुसरा मेजे एनवॉर्मेंट जा तीसरा अपना जो घटक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तसे नर इंटरनल सिक्युरिटी और रिनेटेड इश्यू ते सर्व ये साइबर सिक्युरिटी नर अपने जे वेगवेगे सुरक्षा दल है नॉर्थ ईस्ट के जे कॉन्फ्लिक नंतर डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट हे जे अपने क्या फ्लड्स कि डिजास्टर आपत्ति अपने जे ऐक्ट है अपन के लिए बगित हो ना से फ्रेमवर्क अपन एक डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनवी थी तो बदल सर्व इन्फॉर्मेशन है तो अपन बगू एक एक घटक व्यवस्थित रित स्वतंत्र बगू तो सुरुआत करू इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू इश्यू हा घटक अपन बगू इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू मे भारतीय अर्थव्यवस्था समस्या अपन जर हा घटक बगित तो तुम्हें सिलबस बगा कारण की सिलबस अल तुम्हें इंग्लिश मध्य तो टॉपिक बगा मैं तो थोड़े थोड़े टॉपिक दिल्ले है सिलबस रिनेट मधले टॉपिक है तो मैं थोड़े थोड़े दिल्ले है मराठी मे कि अपने का अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था नर मे अपने प्लैनिंग अपने निजन तसे मोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस तसे अपना ग्रोथ डेवलपमेंट तसे एम्प्लॉयमेंट हे जो अपना सिलबस मे सर्व पॉइंट दिल्ले है तो यह तुम्हें सिलबस दुसरे इन्क्लूसिव ग्रोथ सर्व समावेशक विकास तसे बजेट तो बदल क्वेश्चन तो हे मैं जस्ट सिलबस एड के लिए तो तुम्हें बहु शकता नर अपने जो कृषि रिनेटेड टॉपिक्स कृषि मध्य अपने का कि मेजर क्रॉप पैटर्न आता तो बगा लगन तसे इरिगेशन टाइप कारण की तुम्हें जर क्वेश्चन पेपर एनालिस के तो तुम्हारा कहेल कि इरिगेशन टाइप तो क्वेश्चन भरपूर वे आए कि तुषार सिंचन ठिबक सिंचन फायदे का तोटे का नर 
आपण बघतो की मिनिमम सपोर्ट प्राईसचा इश्यू चालू होता जसे किमान आधारभूत किमती तसेच आपल्याकडे जे स्टोरेज सिस्टीमचा प्रॉब्लेम तसेच त्या सर्व प्रॉब्लेम याच्यामध्ये येतात नंतर फूड प्रोसेसिंग त्यासाठी लागणारी आपली फूड चेन मॅनेजमेंट ते सर्व याच्यामध्ये आहे नंतर आपण बघू शकतो की नंतरचा टॉपिक काय आपल्या सिलेबसमध्ये की इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे कसं की रोड रेल्वे नंतर आपले जे एअरपोर्ट आहे तर त्याचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट आहे तर ते याच्यामध्ये येतं तसे लँड रिफॉर्मचे कायदे आणि शेवटी गुंतवणूक मॉडेल गुंतवणूक मॉडेल म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तसेच एफ डी आय जे फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जे इन्व्हेस्टमेंट होतं आपल्याकडे गुंतवणूक होती तर त्याबद्दलचे वेगवेगळे मॉडेल त्याचे फायदे आणि तोटे हे आपल्या या सब्जेक्ट या घटकामध्ये समाविष्ट होतं तर याच्या रिलेटेड तुम्हाला महत्वाचे काय करायचं आहे कारण की हा तर सिलेबस आहे आपल्या सिलेबसमध्ये सर्व पॉईंट दिलेले आहे तुम्हाला सिलेबस व्यवस्थित त्या माहिती असायला पाहिजे कारण की कृषी पाणी कृषीमध्ये आपल्याला पीडीएस सिस्टीम करणं आहे पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम किंवा जे इतर इश्यू आहेत ते सर्व कवर करावं लागतात तर त्यामुळे आपण आता बघूया की यासाठी तुम्हाला महत्वाचे मुद्दे कोणते गोष्टीवर जास्त भर द्यावी लागेल कारण की मागचे जर पेपर अनालिसिस केल्यावर ते मुद्दे असे आहे नेमके की त्याच्यावर जास्त क्वेश्चन येतात तर त्यामुळे ते मुद्दे तुम्ही व्यवस्थितरित्या बघायला हवे किंवा त्याचा व्यवस्थितरित्या अभ्यास करायला हवा तर जर आपण महत्वाच्या मुद्द्याकडे वळलो तर सर्वप्रथम तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट माहितीच असायला हवा कारण की जर इकॉनॉमी जर समजायची असेल तर बेसिक कन्सेप्ट माहिती असायला हवे कारण की जर तुम्ही इकॉनॉमी रिलेटेड एखादा आर्टिकल पेपरमध्ये वाचत असाल आणि तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट जसे जी डी पी जी एन पी म्हणजे काय ग्रोथ रेट म्हणजे काय किंवा जे इतर विका डेव्हलपमेंट म्हणजे काय जर हे कन्सेप्ट माहिती नसेल तर तुम्हाला काहीच समजणार नाही त्यामुळे इकॉनॉमिक सर्व्हे बी वाचायचा असेल तर तुम्हाला सर्वप्रथम इकॉनॉमी जर तू सब्जेक्ट समजला तरच तुम्ही ते सर्व्हेमधील काय अनालिसिस ते करू शकता त्यामुळे जे आर्टिकल आहे पेपरमधले द हिंदू मधले ते पण तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजणार नाही जर तुम्हाला जे बेसिक कन्सेप्ट आहे आपल्या इकॉनॉमीमधले ते माहिती नसतील तर त्यामुळे ते सर्वप्रथम करायला हवं आणि त्यासाठी एनसीआरटी मी इथं एनसीआरटी नमूद केलंय ऑलरेडी मी मागचे दोन तीन व्हिडिओ बनवले होते त्याच्यामध्ये एनसीआरटीचा काही उल्लेख केला नाही पण मी हे सांगतो की एनसीआरटी मस्ट आहे त्यामुळे मी तिथे उल्लेख केला नाही कारण की एनसीआरटी तुम्हाला वाचावंच लागणार आहे त्याला काही पर्याय नाही त्यामुळे तिथे उल्लेख नाही केला पण येथे उल्लेख केलाय कारण की जो जे इकॉनॉमीचे बुक्स आहे एनसीआरटीचे ते तुम्ही जर रेफर केले तर तुम्हाला व्यवस्थितरित्या जे कन्सेप्ट आहे ते करतील आणि ते कळल्यावर तुम्ही व्यवस्थितरित्या क्वेश्चन सोडू शकाल तर त्यामुळे सर्वप्रथम बेसिक कन्सेप्ट नंतर इकॉनॉमिक सर्व्हे आणि बजेट कारण की इकॉनॉमिक सर्व्हे मध्ये सर्व वर्षाचा अनालिसिस दिलेला असतो त्यामधून पण आपल्याला व्यवस्थितरित्या एक दोन क्वेश्चन आपण अटेम्प्ट करू शकतो कारण की त्याच्यामध्ये पूर्ण डेटा फॅक्च्युअल असतो किंवा अनालिसिस ते व्यवस्थितरित्या असतं आणि नंतर बजेट बजेटमध्ये पण ज्या स्कीम्स आणल्या सरकारने किंवा सरकारचं पुढच्या वर्षीचं प्लॅनिंग काय तर ते व्यवस्थितरित्या आपल्याला कळू शकतं आणि त्यासाठीच आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट माहिती असायला हवे नंतर तुम्हाला लक्ष द्यायची गरज आहे जे आपले प्लॅनिंग प्लॅनिंग आपला जो आहे नियोजन आपल्या सिलेबसमध्ये त्यामुळे जो सध्याचा करंट प्लॅन आहे ट्वेल्थ प्लॅन म्हणजे मागचा होऊन गेलेला तो नंतर आता आपण बघितलं की नवीन चेंज झालेली सिस्टीम जे प्लॅनिंग आहे ते वेगळं केलं तसेच नीती आयोग जे प्लॅनिंग कमिशन कॅन्सल करून नीती आयोग आला तर त्याबद्दल तुम्हाला नीती आयोगाचं जे ऑलरेडी क्वेश्चन असेल किंवा आला असेल किंवा आता येऊ पण शकतो की त्याचे म्हणजे नीती आयोगाचे काय त्याचे एम काय किंवा त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्टेज काय आपण बघू शकतो किंवा डिसअॅडव्हान्टेज काय तसेच एल पी जी रिफॉर्म आपण बघू शकतो आपल्या सिलेबसमध्ये पण टॉपिक्स आहे की इफेक्ट ऑफ लिबरायझेशन ऑफ इकॉनॉमी तर त्याबद्दल याच्यामध्ये आपल्याला या गोष्टीवर लक्ष द्यायला लागेल कारण की याच्याहून क्वेश्चन येतात नंतर करंट टॉपिक करंटमध्ये काही घडत असेल तर त्याच्याबद्दल पण कारण की आपण बघू शकतो की आता डिमॉनिटायझेशन झालं जीएसटी तर याचा काय आपल्या इकॉनॉमीवर इफेक्ट पडला कारण की हे इकॉनॉमीशी रिलेटेड आहे त्यामुळे तुम्हाला ते व्यवस्थित अनालिसिस करता यायला हवं आणि त्यासाठी करंट न्यूज तुम्हाला जास्त फोकस करावा लागेल कारण की पेपरचा अप्रोच हा करंटवरच जास्त असतो कारण की सर्व पेपर आपण बघितले तर करंट बेसच असतात नंतर रिपोर्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन कमिटी आता जे रिपोर्ट आहे वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनचे जसे का आपण बघतो का आय एम एफचे रिपोर्ट येतो मॉनिटरी फंडचा तर त्याबद्दल भारताची रँकिंग काय किंवा मग इतर ज्या ऑर्गनायझेशन आहे त्यांचे रिपोर्ट येतात वर्ल्ड बँकचे तर इझी ऑफ डुईंग बिझनेस त्याच्यामध्ये भारताची रँकिंग काय किंवा भारताला काय सुधारणा करायची गरज आहे किंवा भारताची रँकिंग का कमी आली तर ते सर्व तुम्ही बघू शकता आणि काही कमिटी बसवल्या जातात जसे अॅग्रिकल्चरसाठी इम्पॉर्टंट आहे काही कमिटी रिकमेंडेशन देतात स्वामीनाथन कमिटी किंवा इतर कमिटी की शेतकऱ्यांची आत्महत्या किंवा का होत आहे किंवा जो दुष्काळ पडतोय आपल्याकडे त्याचे प्रॉब्लेम काय त्यासाठी आपण काय उपाय करू शकतो तर ज्या कमिटीच्या रिकमेंडेशन असतात ना त्या खूप इम्पॉ
कॉन्क्लुजन मध्य लिखू शकता वेग इफेक्ट पड़ता है बगित पाजे वेग कर गरज नहीं कारण की करंट न्यूज मध्य पेपर मध्य तुम्हें बगू शकता न्यूज पेपर मध्य नर इश्यू जो महत्व इश्यू अपन बहु सको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सीस्टीम जो अपना मिनिम सपोर्ट पाइप इश्यू मुद्दे अनेक चर्चा होता कारण की मुद्दे चालू शेक सरकार मध्य तुम्हारा पीडीएस ऐसी एडवांटेज का लिमिटेशन का कहे तो मिनिम सपोर्ट प्राइज मु फायदा होता शेक सर्व गोषी है तो नर अपने जो वर्ड जे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन है व्यापारा संबंधी इश्यू रिनेटेड होता बी नर इरिगेशन टाइप्स कारण की मी ये इरिगेशन टाइप्स आवर्जन टाकला कारण की दोन तीन क्वेश्चन ऑलरेडी आए कि इरिगेशन टाइप से हा इरिगेशन टाइप से फायदे काोटे बदल तुम्हें बहु सकता नर आप बहू शको कि भारत में जे क्रॉप पैटर्न है सभी कड़े वेगवेगे रबी पीक बहू शको तुम्हें तो तुम्हारा लिहाव लगे कि वेगवेग जमीन है अपने कड़े जमीन से टाइप है तो बदल गवर्नमेंट ऐसी स्कीम अपन बढ़त टॉपिक मध्य एम्प्लॉयमेंट हा एक कि रोजगार हा एक मुद्दा है तो अपन बढ़त सद्या अपने कहीं जॉबलेस ग्रोथ है ग्रोथ होता है तो बेरोजगारी खूब वाड़ता है सरकार जो पाउल उचलते हैं स्किल इंडिया स्टैंडअप इंडिया तो बदल लिमिटेशन का है कि योजना कितपत यशस्वी ठरलवान्टेज का सर्व अपन बढ़ू शको या अपने पैल घटका मध्य हा मुद्या तुम्हारा जर तुम्हें फोकस के तुम्हें व्यवस्थित जो अपना जो पहला घटक है इकोनॉमी रिनेटेड तो व्यवस्थित होते महत्व के मुद्दे तो आता अपन सोर्सेस कल सोर्सेस का मुद्दा जर आप तो सोर्सेस मध्य अपन बढ़ू शको कि आता मैं जे सोर्सेस संगत है तो मैं पर्सनली संगत है क्या अस को क्लास से पुस्तक वगैरह अल तो मैं कहीं अस रिकमेंड कर नहीं तुम्हारा पन ये जे सोर्सेस है ये व्यवस्थित है शक्य तो सर्वज ये यूज करता ये व्यवस्थित दिल मैं संगत है कि पैला अपन सोर्सेस बढ़ू शको कि भारतीय अर्थव्यवस्था है रंजन कोलंबे सर बुक है खूब चांगल है तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा जर खर चांगली कराएगी तो युक मध्य व्यवस्थित एक्जाम्पल देव व्यवस्थित सर्व दिल है तुम्हें बहू शकता सिलेक्टेड टॉपिक कराए कहीं जे इतर टॉपिक्स अत्या शेयर मार्केट वगैरह तो नहीं के लिए तरी चले पे बेसिक टॉपिक्स है खूब चांगले दिल है दुसर जो सोर्स है तो मृणाल का वीडियो कारण की जर तुम्हें जर मृणाल की वीडियो बगित ना तुम्हारा का ही प्रॉब्लम नहीं जर तुम्हें आवर्जन संगत कि जरूर मृणाल के वीडियो बगा कारण की सारे सोर्स तुम्हारा दुसरीक सापड़ नहीं कारण की खूब चांगल रीत एक्सप्लेन के लिए ते वीडियो तुम्हें बहु शकता नर इन्साइट्स ऑफ इंडिया पर आप बढ़त कि एन्सर राइटिंग तुम्हें प्रैक्टिस करता इकोनॉमी रिनेटेड एक दोन क्वेश्चन ये कि आप बगित कि आपका आपका इकोनॉमिक सर्वे दोन का अहवा जाहिर होता तो बदल क्वेश्चन वगैरह तो तुम्हें अटेम्प्ट करू शता नर रमेश सिंह ने एक इंग्लिश बुक रिकमेंड के तुम्हें कि वाचा पाजे पुन बहू शको कि प्रिलिम सा एखाद इंग्लिश मध्य अपना पेपर कुछ तरी अड़चण यू नए तो तुम्हें प्रेफर करू शता का ही प्रॉब्लम नहीं अजुपन जे का सोर्सेस बढ़ू शको जस कि विजन आई एस विजन आई एस मध्य जो अपना एक वर्ष पूर्ण थ्री सिक्सटी फाइव होता करंट इश्यू वगैरह तुम्हें बहु शकता नर राज्यसभा टीवी पर सरोकार कि बिग पिक्चर जो इश्यू आता आता बेरोज बेरोजगारी का विषय अपने कहीं बेरोजगारी का वाड़े कारण नहीं तो हे टॉपिक्स मध्य तो बदल तुम्हें तिथु बगुन तुम्हारे व्यवस्थित रित्या तुम्हें नोट्स का पॉइंट कलेक्ट करू शता तुम्हें नर तुम्हार एन्सर मे टाकू शकता सोर्सेस आप बढ़ू शको आता अपन दुसर घटका वह दुसरा जो अपना घटक है तो एनवायरमेंट पर्यावरण आता पर्यावरण मध्य भरपूर मुद्दे अपने कारण की इम्पॉर्टेंट है अपन बढ़त है कि अपनी अर्थव्यवस्था कि अपने डेवलपमेंट होते हैं होते कि पर्यावरण का रास होते हैं गोषी कक्ष दया हा जो टॉपिक है अपना सिलबस मध्य है क्या जरी अपने विकास कराए तो विकास सर्व सामावेशक पाजे आ सस्टेनेबल आला पाजे एनवायरमेंट की काजी घे तो बदल अपने अपने सिलबस मध्य हा टॉपिक्स है ज्यादे पर्यावरण कि जे रास जो पर्यावरण का रास होते हैं कि पॉल्यूशन प्रदूषण जे मुद्दे है सर्व ये प्रदूषणा की कारण कि इफेक्ट पड़ते हैं तसे जे अपन बगत एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट तो बदल सर्व तुम्हारा हा गोषी महति हव्या अपन बढ़त महत्व के मुद्दे का तुम्हारा 
याच्यामध्ये महत्वाचे मुद्दे म्हणजे काय की जे आपण बघतो की जे आपलं नॅशनल ग्रीन ट्रिब ट्रिब्युनल आहे तसेच जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट असतात काही केसेस बद्दल आपण बघितलं की आत्ता जो इश्यू चालू होता फायर क्रॅकरचा फटाकेबंदीचा तसेच जे आपण बघितलं की जे शेती शेतामध्ये उरले जे पॅडी स्ट्रॉ बर्निंग असतं ते त्यावर जे एन्व्हायरमेंटचा लॉस होतो किंवा आपण बघू शकतो तर त्याबद्दल जे सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर बॅन आणले होते तर त्याचे जे इश्यू असतात तर त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट तर ते महत्वाचं आहे त्या केसेस तुम्ही अनालिसिस करायला पाहिजे नेमकी त्याचे फायदे काय किंवा जसं जो फटाक्याचा इश्यू चालू होता तर त्याबद्दल नंतर बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असायला हवे पाहिजे एन्व्हायरमेंटमध्ये की ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्ट काय किंवा आपण बघतो की ओझोनचा थराच नाश होतोय तर त्याबद्दल तर ते सर्व आपल्याला माहिती असायला पाहिजे त्यामुळे त्यासाठी एखादा बुक तुम्ही स्टँडर्ड रेफर करू शकता नंतर काही ऑर्गनायझेशनचे रिपोर्ट असतात ज्या ऑर्गनायझेशन एन्व्हायरमेंट एन्व्हायरमेंटशी निगडीत असतात किंवा त्याच्या रिलेटेड काम करत असतात त्या काही रिपोर्ट प्रकाशित करतात तर त्याबद्दल पण तुम्ही त्यातील पॉईंट पण तुम्ही घेऊ शकता नंतर करंट इश्यू तर आहेच कारण की आपण बघितलं की आता जे करंट इश्यू आहे फायर क्रॅकिंगचा किंवा जे पॅडी स्ट्रॉ बर्निंगचा तर त्याबद्दल नंतर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आपल्याला माहिती आहे की ते आपल्याला अचीव्ह करायचे त्याचं त्यासाठी आपल्याला काय पावले उचलण्याची गरज आहे आणि ज्या पर्यावरणाशी रिलेटेड ऑर्गनायझेशन आहे ज्या आयुसीएन वगैरे ज्या पर्यावरणाशी रिलेटेड काम करतात तर त्याबद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे कारण की जर तुम्ही हे तुमच्या अन्सरमध्ये काही मेन्शन केलं तर ते चांगलं होईल तर त्यामुळे त्या गोष्टी पण तुम्हाला माहिती असायला हव्या तर आपण आता सोसेसकडे वळूया सोर्सेस जर आपण बघितले तर एक मराठीमध्ये एक पर्यावरण परिस्थिती की नावाचं बुक आहे तुषार तुषार गोरपळे सरांचं त्याच्यामध्ये पूर्ण जे बेसिक कन्सेप्ट आहे तुम्हाला ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्ट किंवा ओझनचा थर याचा नाश कसा होतो किंवा जे इतर पॉल्युटंट असतात पर्या वातावरणामध्ये तर त्याचं काय तर ते सर्व तुम्हाला कळेल तसे जे आपल्याला माहीत आहे की एन्व्हायरमेंट हा आपला जो याच्यामध्ये प्रिलिममध्ये पण याच्यावर खूप क्वेश्चन असतात कारण की फॉरेस्टची जी एक्झाम आहे ती पण आपल्या याच्या याच्यासोबत होते तर त्यामुळे पण याच्यावर क्वेश्चन जास्त असतात त्यामुळे तुम्हाला हे करावंच लागणार आहे तर त्यासाठी हे पुस्तक बेटर आहे की मराठीमध्ये व्यवस्थितरित्या समजून सांगितलेलं आहे तसेच शंकर आय एस बुक यांचं एक एन्व्हायरमेंट रिलेटेड बुक असतं तर ते पण एक इम्पॉर्टंट बुक आहे ते पण तुम्ही बघू शकता आणि ते तुम्हाला प्रिलिमसाठी खूप महत्वाचं आहे तर त्यामुळे तुम्हाला प्रिलिमसाठी पण उपयोगी होईल आणि मेन्ससाठी पण आणि काही योजनामध्ये इश्यू असले पर्यावरण रिलेटेड किंवा तर ते तुम्ही तुमच्या नोट्स काढून ठेवू शकतात तर हे जर तुम्ही केलं तर हा पण आपला जो दुसरा घटक आहे तो व्यवस्थितरित्या तुम्हाला अटेम करता येईल नंतरचा जो आपण घटक बघूया तो आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आपण बघतो बघू शकतो की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा जो आपल्या सिलेबसमध्ये दिलेला आहे आणि मेन्शन केलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्या सिलेबसमध्ये आपण बघू शकतो की काय काय दिलेलं आहे की जे आय पी आरचा विषय आहे किंवा पेटंटचा किंवा तसेच आपल्या जे दैनंदिन जीवनातील आपलं जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान असतं ते त्याबद्दल दिलेलं आहे जसं बायोटेक्नॉलॉजी नॅनोटेक्नॉलॉजी हे जे मुद्दे आहे कंप जे आय टी स्पेस रोबोटिक्स हे आपल्या सिलेबसमध्ये जसे तसे दिलेले आहेत त्यामुळे तुम्हाला सर्व गोष्टी बद्दल माहिती असायला हवी जेणेकरून नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय त्याचे रिलेटेड इश्यू तसेच जो आय पी आरचा मुद्दा इंटेल ऍक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटचा इश्यू चालू होता तर त्याच्यामध्ये इश्यू का होते किंवा त्याची समस्या काय निर्माण झाल्या तर या सर्व गोष्टी या मुद्द्या याच्यामध्ये येतात आणि आपण बघू शकतो याच्यामध्ये करंट न्यूजवर जास्त क्वेश्चन असतात की काही नवीन टेक्नॉलॉजी आली मेडिसिनमध्ये आपण बघितलं की त्या अँटीबायोटिकचा इश्यू चालू होता तसेच ॲग्रिकल्चरमध्ये कोणी नवीन टेक्नॉलॉजी आणून काही वेगळा उपक्रम केला असेल तर त्याबद्दल पण क्वेश्चन येतात नंतर आपण बघू शकतो इस्रोचं आपलं न्यू अचिव्हमेंट किंवा इस्रोने काही नवीन ग्रह सोडले तर काही नवीन अचिव्हमेंट झालं तर त्याबद्दल क्वेश्चन असतात आणि करंट टॉपिक मी तेच बोललो की ज्या नवीन टेक्नॉलॉजी आहे क्रिस्पर कॅस नाही तर त्याचा इश्यू काय तसेच आपण बघू शकतो की हॉट टॉपिक होतं जीएम मस्टर्डचं तर जे आपण बघतो बीटी कॉटन जीएम मस्टर्ड तर त्याच्यामधून आपल्या लाईफवर काय परिणाम होऊ शकतात किंवा त्याचे फायदे काय होऊ शकतात तर त्या सर्व गोष्टी या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमध्ये तुमच्या कवर होतील तर हे तुम्ही महत्वाचे मुद्दे आहे त्याच्यामध्ये एवढं काही करायची गरज नाही कारण की याच्यावर स्पेसिफिक बुक बुक नाही आहे तुम्ही करंट अफेअर किंवा जो रोजचा न्यूज न्यूजपेपर जर तुम्ही वाचत असाल तर तुम्हाला काही अडचण होणार नाही फक्त तुम्हाला बेसिक गोष्टी माहिती असायला हव्या तर तुम्ही नेटवर सर्च करून तुम्ही बघू शकता आपल्या सिलेबसमध्ये जे टॉपिक आहे नॅनोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय तर ते तुम्हाला व्यवस्थितरित्या कळू शकेल
त्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी असा स्पेशल काही सोर्सेस नाहीये तर जस्ट न्यूज पेपर आपला द हिंदू मध्ये सायन्स अँड टेक पेज येतं आपल्या रविवारी ते बघा तसेच इन्साइट ऑफ ऑन इंडियावर क्वेश्चन सोडवा किंवा एखादा केस स्टडी असतात ते आपण तुम्ही बघू शकता तर एवढेच दोन सोर्सेस आपण बघू शकतो कारण की हे जे टॉपिक्स आहे हे करंट विषयावर असतात पूर्ण त्यामुळे तुम्ही आणि नेहमी अगोदर पण सांगितलं की नेटचा पण यूज करायला हवा तुम्ही जेणेकरून जी जिथे अडचण आली तिथे ते टॉपिक नेटवर सर्च करून तुम्ही व्यवस्थितरित्या ते बघून घ्या नेक्स्ट जो आपला घटक आहे तो इंटरनल सेक्युरिटी आहे आणि त्याच्या रिलेटेड जे इश्यू आहे आपल्याकडे त्यामध्ये याच्यामध्ये भरपूर टॉपिक्स ऍड होतात पण मी याच्यामध्ये हे दोन तीन तुम्हाला मराठीमध्ये इथे सांगितलंय की जे आपल्याकडे जे अंतर्गत सुरक्षा आहे त्याला जे आव्हान आहे किंवा ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्या तसेच राष्ट्रवीरीय घटक तसेच सोशल नेटवर्किंगचा काय मुद्दा आहे किंवा त्याचा काय रोल आहे इंटरनल सेक्युरिटीमध्ये आपण बघू शकतो की जे ट्विटर साईट आहे किंवा फेसबुक आहे याच्यावर ह्या ज्या साईट आहे ज्या आयसीस किंवा इतर ऑर्गनायझेशन आहे त्या साईट यूज करून जे त्याचा गैरफायदा घेतात तर त्याबद्दलचे इश्यू पूर्ण येतात तसेच संघटित गुन्हेगारी दहशतवाद मनी लॉन्ड्रिंगचा ब्लॅक मनी मनी लॉन्ड्रिंगचा मुद्दा पण याच्यामध्ये येतो तसेच सुरक्षा दले जे आपले बीएसएफ वेगवेगळे जे पॅरामिलिटरी फोर्सेस आहे तर त्याबद्दल सीआरपीएफ आयटीबीपी तर त्यांच्या जबाबदाऱ्या किंवा त्यांचे अधिकार हे सर्व आहे हे इंटरनल सेक्युरिटीमध्ये येतं त्यामुळे तुम्हाला हा पण मुद्दा लिंक करता आला पाहिजे कारण की हा करंट मुद्दा असतो याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की नॉर्थ ईस्ट मध्ये जे कॉन्फ्लिक्ट इन्सर्जन्सी चालू आहे जम्मू काश्मीरचे बॉर्डर इश्यू हे सर्व मुद्दे इंटरनल सेक्युरिटीमध्ये येतात त्यामुळे हे जे टॉपिक्स आहे ते तुम्हाला आवश्यक आहे कारण की आय आर मध्ये काय असतं की इतर देशांचा पण आपला जे संबंध येतो तर त्याबद्दल पण तुम्ही व्यवस्थितरित्या बघायला हवे आणि याच्यासाठी तुम्ही स्वतःचे स्वतंत्र नोट्स काढू शकता की बाबा नक्षल नक्षलचा मुद्दा हा इंटरनल सेक्युरिटीलाच आपल्या चॅलेंजेस आहे नक्षलिझम नक्षलिझमचे हिस्ट्री काय किंवा तो कसा उद्भवला तर त्याचे आता बघू शकतो की आपल्याला काय करावची गरज आहे त्या मुद्द्याला उपाय काय तर ते सर्व गोष्टी तर आपण बघूया महत्वाचे मुद्दे नेमकं कशावर तुम्ही फोकस करायला हवं तर आपण याच्यातले महत्वाचे मुद्दे बघितले तर सर्वप्रथम आपण बघू शकतो नॉर्थ ईस्ट इन्सर्जन्सी आपण बघितलो बघू शकतो की त्या अनेक जे गोरखा लँडचा प्रश्न आहे किंवा इतर जिथे अस्पा वगैरे हे ऍक्ट लागू होते तर त्यामुळे तेथील जी परिस्थिती आहे ती खूप परिस्थिती नाजूक आहे तर त्याबद्दल पण तुम्हाला सर्व माहिती असायला हवी की त्याची हिस्ट्री काय किंवा काय प्रॉब्लेम निर्माण होत आहे तिथे तिथे समस्या काय आहे आणि त्यासाठी आपल्याला काय उपाय करता येईल तर त्यासाठी तुम्ही स्वतःच्या पण नोट्स बनवू शकता कारण की ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला एकत्र एक कुठे अशी भेटणार नाही त्यामुळे तुम्ही नेटवर सर्च करून किंवा इतर साईट्स आहे व्हिजन आहे वगैरे त्याच्यातून तुमच्या व्यवस्थित नोट्स काढून असं चार पाच पेजचं एक तुमचं नोट्स काढू शकता जेणेकरून कधी पण या घटकावर क्वेश्चन आला तर तुम्ही तो व्यवस्थित अटेम्प्ट करू शकाल तसेच माझ्याकडे काही नोट्स आहे मी काढलेले आहे या आयुष्यावर तर मी त्यानंतर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला देईलच त्याची लिंक तर ते तिथून बघू शकता तुम्ही नंतर नक्षलिझमचा मुद्दा नक्षलिझम मी अगोदर पण बोललो याचे आपल्याला काय करण्याची गरज आहे किंवा आपण कुठे फेल ठरतोय याला नक्षलिझमला पूर्ण त्याचा नाश करण्यासाठी किंवा त्या गोष्टीतून बाहेर पडण्यासाठी नंतर जम्मू काश्मीरचा इश्यू तसेच ब्लॅक मनी आपण बघितलं की आता डिमॉनिटायझेशन पण करण्यात आलं या ब्लॅक मनी साठी पण त्याचा काही फायदा झाला का नाही तर हे सर्व मुद्दे मनी लॉन्ड्रिंग तुम्हाला अर्थात हे पण माहिती असायला पाहिजे नेमकं मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे काय तर या गोष्टी तुम्हाला जेव्हा तुम्ही याच्या डेफिनेशन किंवा व्यवस्थित नेटवर्क सर्च करून व्यवस्थित त्या बघाल तेव्हाच तुम्हाला हे करता येईल आणि त्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो तुमच्या हे जे मुद्दे आहे ना या मुद्द्यावर तुमच्या स्वतःच्या अशा दोन दोन तीन तीन पेजच्या नोट्स तुम्ही काढून ठेवा जेणेकरून याच्यावर कधी पण क्वेश्चन आला ते तुम्ही पॉईंट तिथे ऍड करू शकता नंतरचा मुद्दा आपण बघू शकतो की सायबर अटॅक कारण की आता आपण बघतो की टेक्नॉलॉजीचा खूप यूज होतोय त्यामुळे सायबर अटॅक पण वाढत चाललेले आहे आणि आता आपण बघितलं की वानना क्राय जो आपल्याकडे अटॅक झाला होता सायबर अटॅक तसेच सायबर क्राईम होत आहे तर त्याबद्दल सोशल नेटवर्किंग वर सायबर क्राईम होत आहे तर ते सर्व इश्यू येत येतात नंतर टेररिझम दहशतवाद वाढत चाललेला आहे इसीस वगैरे इतर ऑर्गनायझेशन किंवा भारतामधील दहशतवाद तर त्याबद्दल दहशतवादाची व्याख्या काय कारण की याची व्याख्या पण दिलेली आहे जी युरोपियन युनियन यांनी दोन हजार दोन मध्ये एक व्याख्या केली होती दहशतवादाची तर ती तुम्हाला माहिती असायला हवी तसे हे जे पॉईंट आहे या पॉईंटच्या नोट्स आहे माझ्याकडे मी ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला लिंक देईल ते तुम्ही बघून घे ज्यानंतर इंटरनल सेक्युरिटी मध्ये आपला मीडियाचा पण रोल होतो कारण की आपण बघू शकतो की मीडिया काही काही वेळेस जो रोल प्ले करते त्याचे काही ऍडव्हान्टेज असतात किंवा डिसऍडव्हान्टेज पण असतात कारण की काय होतं की एखाद्या वेळेस आपण बघितलं होतं की मागे ताजवर हल्ला झाला होता तेव्हा मीडियाच्या कव्हरेजमुळे जे आतंकवादी आहे किंवा जे आतंकवादी जे हँडल
मीडिया जे है ते ज्यादा न्यूज आता ज्यादा फ्रॉड न्यूज दाखता तो तेन तो इश्यू है आ सोशल नेटवर्क का यूज आप बगल ट्विटर फेसबुक जे आईसी इतरान माइंड वॉश करना यूज करते सर्व गोषी अपने इंटरनल सिक्युरिटी मध्य बगू शको नंतर इंटरनल सिक्युरिटी जर आप सोर्सेस बगित इतने जे बुक है इंटरनल सिक्युरिटी सॉरी आयर इतना इंटरनल सिक्युरिटी पाजे हो अशोक कुमार जे आईपीएस है इंग्लिश मध्य बुक है ज्यादा सर्व गोषी जे नॉर्थ ईस्ट वगैरह कि जम्मू काश्मीर हे जे मुद्दे है तेजा कवर के लिए तुम्हें बहु शकता तसे मैं तुम्हारा संगित स्वतः नोट्स बनवा प्रत्येक जे सिलबस मध्य टॉपिक्स है तो नेटवर्क सर्च करा नोट्स का बनते तसे जे करंट न्यूज आता अपन बगित कि आता गोरखालैंड इश्यू कि जो इश्यू चालू होता नॉर्थ ईस्ट मध्य इश्यू सर्व तुम्हें बहु शकता जे इंटरनल सिक्युरिटी सिक्यू, सा चैलेंज चलता है तो बदल आप बहु शको नर विजन आय चन एक थ्री सिक्सटी फाइव मे पुद्दे एक वर्षा मध्य घटना घटल कि जे है तो बदल जी साइबर सिक्युरिटी बदल तुम्हारा महत्ति पाजे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो तुम्हें विजन आय वगैरह नोट ज्यादा टॉपिक्स वे तो तुम्हें बहु शकता कि नेमक का प्रॉपर डेफिनेशन का है तो तुम्हारा महत्ति पाजे जिससे रोल ऑफ मीडिया हे सर्व या साइट वर तुम्हारा भेटून जाए नर तुम्हें सर्च करू शता जे अपने जे ऑर्गनाइज जो सुरक्षा दल है बी एस एफ आई टीवीपी कभी इस्टैब्लिशमेंट कि रोल वगैरह ते थोड़ा नेटवर्क सर्च कर बेजा कि कशा काम करता कि कारण की तो इश्यू डिस्कस हो तो कि करंट न्यूज मध्य तो तुम्हें रिनेटेड बढ़ुन घा कारण की एखाद क्वेश्चन यू शको नेक जो अपना घटक है तो डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेपन क्वेश्चन कारण की आप बगित कि मगिल दोन तीन वर्ष फ्लड वर जे अपने भारत में फ्लड आए होते तमिलनाडु कि आप बगतो कि आसम वगैरह नेपाल मे फ्लड ये बदल क्वेश्चन तो कारण का कारण की आप बगत जे रिसेंट डिजास्टर महत्व तो का आए कि आप रोकू शकलो का कि आप उपाय करा गरज है पूरे कि जेनेकर हो तुम्हारा महत्ति पाजे बेसिक कन्सेप्ट मैं तो संगित है बेसिक कन्सेप्ट मीन अर्थक्वेक वगैरह हा हे कशा मु तसे ज्वालामुखी वगैरह ये आपत्ति मध्य ना फ्लड वगैरह कारण का प्रोसेस का तुम्हारा महत्ति पाजे आंतर तैयार रोखने अपने जो का मैनेजमेंट है भारत ने का पॉलिसी के लिए भारत के प्लैन का मुद्दे महत्व है जेनेकर तुम्हें बगू शकता कारण की आप बगू शको अपने क्या वेगवेगे जे पर्यावरण के एक्ट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जे एक्ट के लिए अपन तेज सेंदाई फ्रेमवर्क जे आल हो जे अपन बगत कि आप साइन के लिए भारत ने तरतुदी नरतुदी यूज कर भारत ने स्वतः प्लैन बनला होता तो बदल सर्व गोषी तुम्हारा महत्ति पाजे तुम्हें एक नोट्स का विषया बदल कारण की हा विषय इश्यू कसा है कि एक तुम्हें कारण वगैरह बहुत घर तो पर कभी क्वेश्चन आला तो तुम्हें लिखू शकता प्रॉब्लम होना नहीं तुम्हें स्वतः अपन हम नोट्स का तैयार करू शकता आ डिजास्टर मैनेजमेंट कि सोर्सेस बैसे तो मैं अगोदर संगित मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अपने गवर्नमेंट ने के लिए तसे करंट न्यूज करंट मध्य जे फ्लड वगैरह आए तीन कारण का है कि अपने का उपाय करना की गरज है एखाद ऑर्गनाइजेशन रिपोर्ट दिला कि हि हि परिस्थिति है डिजास्टर होता कि डिजास्टर का आल तो बदल से सर्व इश्यू हम कवर होता तो ये अपन आज जो अपना लेक्चर होता सर्व कवर के अपना जीएस थ्री सब्जेक्ट पूर्ण अपन या वीडियो मे पूर्ण एप्रोच कि जे सोर्सेस है का लगता मराठी मध्य बगित करंट न्यूज वर जा भर देते रहा कारण की क्वेश्चन आता रा जो एस ए जो एस एस से अपन घेन अपना जीएस फोर चार ही पेपर जो सेशन जाए तुम्हारा का एप्रोच अवा कि तुम्हें तैयारी कभी कराया हवी कि महत्व के टॉपिक्स का प्रत्येक तुम्हारा अगोदर संगित प्रत्येक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जर एखा टॉपिक बदल कुछ पुस्तक मे इन्फॉर्मेशन सापड़ ना तर सर गुगल वर जा ते सर्च करा बदल का इन्फॉर्मेशन तुम्हारा भेटत तो ती बन की को टॉपिक सोड़ू ना कभी टॉपिक वो क्वेश्चन संगता नहीं तो धन्यवाद फ्रेंड अपन आज हा वीडियो बगित जर ये सेशन तुम्हारा आवड़े तो प्लीज लाइक करा शेयर करा तुम्हारा जर का अजु इन्फॉर्मेशन पाजे तो प्लीज कमेंट सेक्शन मध्य तुम्हें कमेंट करू शता मैं अगोदर तुम्हारा संगित कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य सब्जेक्ट रिनेटेड का नोट्स आती तो मैं टाकना है कि लिंक देना है तिथु तुम्हें डाउनलोड करोट्स तुम्हें बनू शकता तो धन्यवाद थैंक यू